எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் டிவி இருக்கோ இல்லையோ கண்டிப்பாக ஒய்ஃபை இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு பெரும்பாலும் பொது இடங்களில் ஃப்ரீ ஒய்ஃபைன்றது ரொம்பவே சாதாரணமாக ஆகிடுச்சு உதாரணம் சொல்லணும்னா இன்னைக்கு நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருக்குது காஃபி ஷாப்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஏன் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற பஸ்ஸில் கூட ஃப்ரீ ஒய்ஃபை இருக்குது இப்போ இந்த ஃப்ரீ ஒய்ஃபை நமக்கு சேஃபாக இல்லையா ஃப்ரீ ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்லைனில் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க அதனால் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு எதாவது ப்ராப்ளம் வருமானு கேட்டிங்கன்னா ஒரு வேலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீ ஒய்ஃபை ஹேக்கர்ஸால் கிரியேட் பண்ணப்பட்ட ஃபேக் ஒய்ஃபையாக இருந்தால் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பணம் ஒட்டு மொத்தமாக திருடு போகிறதுக்கு நூறு சதவீதம் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஃப்ரீ ஒய்ஃபையை நம்ம மொபைலுக்கோ சிஸ்டம்க்கோ கனெக்ட் பண்ணுறப்ப அதை எப்படி நம்ம சேஃபாக யூஸ் பண்ணணுன்றதை பற்றின ஒரு பத்து வழிகளை தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் உங்கள் பேங்க் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயங்களையும் நீங்கள் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் ஃப்ரீ ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கும் போது இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோ அல்லது மொபைல் பேங்கிங்கோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணாதீங்க அது போல உங்கள் டெபிட் கார்டு அல்லது கிரெடிட் கார்டு நம்பர்ஸை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதும் பண்ணவே கூடாது அப்படி உங்களுக்கு தேவை இருந்தால் நீங்கள் மொபைல் நெட்ஒர்க்கை தான் யூஸ் பண்ணணும் மொபைல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களோட தனிப்பட்ட எந்த ஒரு தகவல்களும் திருடு போகாமல் தடுக்கலாம் நம்பர் டூ நீங்கள் ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரிமம்பர் திஸ் நெட்ஒர்க்கோ அல்லது ஆட்டோஜோயின் ஆப்ஷனோ கொடுக்காதீங்க இந்த மாதிரி ஃபேக்கான நெட்ஒர்க்லாம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு இருக்காது ஒரு தடவை இந்த நெட்ஒர்க்கோட உங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த தடவை அதுவாக கனெக்ட் ஆகிடும் ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஃப்ரீ ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸ்டேஷனில் விட்டு வெளியே வந்ததும் அதாவது அந்த ஒய்ஃபை ரேஞ்சிலேருந்து வெளியே வந்ததும் அந்த நெட்ஒர்க் தானாகவே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் அடுத்த தடவை அந்த ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போகிறப்ப உங்கள் மொபைலில் ஒய்ஃபை ஆப்ஷன் எனேபிளாக இருந்தால் அந்த நெட்ஒர்க் உங்கள் மொபைல் கூட தானாகவே கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் ஸ்டேஷனில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்த நெட்ஒர்க் நேம் தாம்பரம் ஸ்டேஷன் வச்சுக்கோங்க அதே நேமில் ஹேக்கர்ஸால் நெட்ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணி உங்கள் மொபைலை ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிவிட முடியும் அதனால் எப்போவுமே ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரிமம்பர் நெட்ஒர்க் ஆப்ஷன் கொடுக்காதீங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மேனுவலாக போய் உங்களோட மொபைலில் ஃபர்கட் திஸ் நெட்ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க நம்பர் த்ரீ நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலனா உங்கள் மொபைலில் ஒய்ஃபையை ஆஃப் பண்ணி வைங்க எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒய்ஃபை ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறதுனால முக்கியமாக ரெண்டு பிரச்சனையும் வராமல் தடுக்கலாம் என்னென்னா ஒன்று நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ராட் நெட்ஒர்க் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிறத தடுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்கேம் இமெயில்ஸ் அப்புறம் ஸ்கேம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வராமல் தடுக்கலாம் இந்த மாதிரி இமெயில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்கேம் மாதிரி தெரிஞ்சால் டைரெக்டாக அதை டெலிட் பண்ணிடுங்க அதில் வர லிங்கை எதையும் கிளிக் பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்கள் மீறி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மொபைலில் வைரஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தடுக்க அடிஷ்னலாக நீங்கள் ப்ரௌசர் எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் மொபைலில் நல்ல ஒரு ஆன்டி வைரஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்பர் ஃபோர் விபிஎன் அதாவது விர்ச்சுவல் பிரைவேட் நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா உங்கள் டிவைஸை இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறப்ப இன்டர்நெட்க்கும் உங்கள் டிவைஸ்க்கும் கம்யூனிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஐபி அட்ரஸ் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால் அட்ரஸ் இது நம்மளோட ஃபோனையோ சிஸ்டமையோ ஐடென்டிஃபை பண்ண யூஸ் ஆகிற நம்பரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு லேபிள் இதை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணுறோம் கம்யூனிகேட்டும் பண்ணுறோம் இப்போ ஐபி அட்ரஸ்னு என்னென்னு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது நம்ம டிவைஸ்க்கு ஐபி அட்ரஸ் அப்படின்ற லேபிள் அசைன் ஆகியிருக்கும் அது மூலியமாக தான் நம்ம இன்டர்நெட் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அதாவது தகவல் பரிமாற்றம் செஞ்சுக்கிறோம் இப்போ விபிஎன் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட்டுக்கு விபிஎனோட ஐபி அட்ரஸ் தான் தெரியுமே தவிர உங்கள் ரியல் டிவைஸ்னுடைய ஐபி அட்ரஸ் தெரியாது இது மூலிமா நம்ம டிவைஸில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கிற பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் திருடு போகாமல் பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி விபிஎன் மார்க்கெட்டில் நிறையாவே இருக்குது மோஸ்ட்லி பெய்டாக இருந்தாலும் ஒரு சில விபிஎன் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது நீங்கள் விபிஎன் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்பீட் ஒய்ஃபை கிடைக்காது கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் ஒய்ஃபை ஸ்பீடை வி
நம்பர் சிக்ஸ் நீங்க கனெக்ட் பண்ற வைஃபை பாஸ்வேர்ட் ஆத்தன்டிகேஷன் உள்ள வைஃபைய கனெக்ட் பண்ணுங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எந்த பாஸ்வேர்டும் கேட்காம நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா பெரும்பாலும் அது ஃப்ராட் நெட்ஒர்க்காக தான் இருக்கும் சேஃபாக இருக்கணும்னா எந்த நெட்ஒர்க் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்டடோ அந்த நெட்ஒர்க்கை சூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுங்கள் உதாரணத்துக்கு ப்ரொடெக்டட் நெட்ஒர்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் மாதிரி டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் மொபைலுக்கு வரும் அதை யூஸ் பண்ணி நெட்ஒர்க் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி நெட்ஒர்க்லாம் மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்பவே சேஃபான நெட்ஒர்க்னே சொல்லலாம் நம்பர் செவன் உங்களோட எந்த பாஸ்வேர்டையும் சீக்கிரட்டாக வச்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்க பாஸ்வேர்ட மற்றவங்க கிட்ட சொல்லாம இருக்கிறது சீக்கிரம் கிடையாது அது உங்க போன்லயோ சிஸ்டம்லயோ ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதும் தப்பு தான் அதுலயும் ஒரு சில பேர் பாஸ்வேர்டு போட்டே சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இது எப்படின்னா திருடங்கையில சாவி கொடுத்து காவலுக்கு போடுற மாதிரி இந்த அளவுக்கு நம்ம கேர்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனாலதான் ஹேக்கர்ஸுக்கு நம்ம டிவைஸ் ஹேக் பண்றது ரொம்பவே ஈஸியா போயிடுது அதே மாதிரி நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் திருடுறது ரொம்பவே ஈஸியா போயிருது அப்படி நீங்க பாஸ்வேர்டு எழுதிதான் வைக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பாஸ்வேர்டை என்கிரிப்ட் பண்ணி வைக்க ஆன்லைனில் எவ்வளோ சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுங்க ஆனால் இதை பெரும்பாலும் தவிர்க்க பாருங்கள் நம்பர் எயிட் ஒரு நல்ல ஆன்டி வைரஸை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபேக் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் இருந்து தப்பிக்க இன்னொரு வழி லேட்டஸ்ட் ஆன்டி வைரஸ் சாஃப்ட்வேரை உங்கள் ஃபோன்லேயோ சிஸ்டம்லேயோ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணுறதோட மட்டும் விடாமல் அது அப் டு டேட்டாக வச்சுக்கோங்க காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான வைரஸ் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இதனால தான் நம்ம எந்த ஆன்டி வைரஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதை அப் டு டேட்டாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஆன்டி வைரஸ் போடுறதுனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேக் ஹாட்ஸ்பாட் நெட்ஒர்க்ஸ் கனெக்ட் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிறத தடுக்கவும் செய்யும் நம்பர் நைன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட்னுடைய யூஆர்எல் செக் பண்ணுங்க வாய்ப்புகள் ரொம்பவே கம்மி நம்பர் டென் சேஃபான வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணுங்க சேஃப் கனெக்ஷன்றது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வெப்சைட்னுடைய யுவாரல் ஹெச்டிடிபின்னு இல்லாமல் ஹெச்டிடிபிஎஸ்ன்றதில் ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிற எந்த வெப்சைட்டுமே செக்யூர்டு வெப்சைட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு ஃபேஸ்புக் யூடியூப் கூகுள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிபிஎஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு பேங்க் வெப்சைட்டும் ஹெச்டிபிஎஸ்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி ஒரு வேலை உங்களோட பேங்க் வெப்சைட் HTTPS இல்லாம HTTP இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதுல யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டோ டைப் பண்ணிடாதீங்க கஸ்டமர் கேர் கால் பண்ணி ப்ராப்பரான வெப்சைட் லிங்க் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க இந்த பத்து ஸ்டெப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே மோஸ்டா உங்க பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் திருடு போகாம தடுக்கலாம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம நாட்டில் பேன் பண்ணிருக்க எந்த வெப்சைட்டையும் பைபாஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணாதீங்க எதையும் பார்க்காதீங்க அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல உங்களோட டேட்டா திருடு போறத தடுக்க முடியாது சோ இன்டர்நெட்டை சேஃபா யூஸ் பண்ண பழகிக்கோங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கோ உங்க உறவினர்களுக்கோ தெரியப்படுத்தணும்னு விரும்புனீங்கன்னா கண்டிப்பா அதை ஷேர் பண்ணுங்க இது போல நிறைய சோசியல் அவேர்னஸ் வீடியோஸ் ஹெல்த்தி டிப்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் த வேர்ல்ட் பத்தின வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க மறக்காம நம்ம மிஸ்டர் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந்திப்போ